வணக்கம் நட்புக்களே நாகர்கோயில் இருந்து டாக்டர் சஃபி கொரோனா அப்டேட் நேற்று என்னுடைய வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஜனதா கர்ஃப்யூ பற்றி அது ஒரு நல்ல ஆரம்பமாக இருக்கட்டும் சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் மனசுக்கு ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் நான் ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி இதை நான் பதிவு செஞ்சேன் ஒரு வீடியோவில் இந்த கை தட்டுற விஷயங்கள் வேண்டாம் அது வந்து பிரதமர் திரும்ப பெறுறது நல்லது இப்போவுமே அதை திரும்ப பெற்றுட்டா பெரும் விளைவுகள்லேருந்து நம்ம தப்பலான்னு சொல்லியிருந்தேன் இதை பற்றி நான் சொன்ன உடனே என்னுடைய ஊரில் மருத்துவர்கள் வேற யாரும் இல்லைங்க மருத்துவர்கள் எதிர்ப்பு வந்தது இது எப்படி சொல்லலாம் நீங்கள் இஸ்லாமியர்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க பிரதமர் பற்றி பேசின உடனே அந்த இஸ்லாமியங்கிற சாயம் வந்துடுது இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ வீடியோ போட்டிருக்கேன் இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ பேசியிருக்கேன் இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்கேன் இவ்வளோ அப்டேட் சொல்லியிருக்கேன் எதுவுமே பேசலை அது ஒரு ஒரு சம்பவத்தை நமக்கு சயின்ஸ் தெரிஞ்சு அது எந்த அளவு பாதிக்குங்கிறத நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அது எப்படி தேவையில்லாம மதம் உள்ள வந்துருதுன்னு தெரியல மருத்துவர்கள் எங்க ஊர் மருத்துவர்கள் அப்படி இருக்காங்க எல்லாரும் சொல்ல வரல ஒரு சில பேர் இருக்காங்க ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் இது ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் எதுலாம் கொண்டு வரீங்க இப்ப 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 இதே மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் என்ன புரியல எனக்கு நீங்க எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க ரைட் ஓகே ரெண்டாவது விஷயம் இத பிரதமர் மோடியே இன்னைக்கு வருத்தமா சொல்றதுக்காக ஒரு ட்விட்டர்ல ரெண்டு நாள் முன்னாடி நான் சொன்னது அவர் என் கேஸ் அது திரும்ப வாங்கியிருந்தா இந்த ஒரு வருத்தம் அவசியம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் நம்ம ஊருக்கு அது ரோட்ல பேண்ட் அடிச்சுட்டு போறதும் தட்டு தட்டுறதும் ஒரு அம்மா வந்து ஆடிட்டு இருக்காங்க டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க கூட்டம் கூட்டம் கூட்டமா டான்ஸ் ஆடுறாங்க இது என்னது இது சரி ஓகே அடுத்த விஷயம் குளோரோக்வின் ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் இதை பத்தி இன்னைக்கு பரவலா பேசுறாங்க ஐசிஎம்ஆர் கூட இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் கூட இதை இன்னைக்கு வந்து அதை அப்ரூவ் பண்ணுங்க நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவங்க அப்ரூவ் பண்ணிருக்கிறது ரெண்டே பேருக்கு தான் ஒன்று ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர்ஸ் ஹெச்சிபிஸ் எங்களை மாதிரி டாக்டர்ஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறோம் எங்களோட சிம்டம்ஸ் மோசமாகவும் இருக்கிறதுக்கு ப்ராங்க இருக்கு ஹெச்சிபிஸ்க்காகவும் க்ளோஸ் கான்டாக்ட் பாசிட்டிவ் பேஷண்ட்ஸ்கிட்ட க்ளோஸ் கான்டாக்ட் இருக்கிற இருக்கிற மக்களுக்காகவும் சொல்லியிருக்காங்க இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நியூஸ் ஒரு ஒரு மருந்து கடை வச்சிருக்கிற என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து சொல்றாரு அஜித்ரோமைசனும் குளோரோக்கனும் ஸ்டாக் இல்லை ஸ்டாக் லிஸ்ட் கூட ஸ்டாக் இல்லை எல்லாம் வாங்கி வீட்டில் வச்சிருக்காங்க இது புரியல இதோ இந்த 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 மனநிலை ரொம்ப மோசம் அது மோசமான மருந்துகள் போட்டிருக்க பாருங்க போட்டோவில் நைஜீரியாவில் அவங்களோட என்சிடிசி நைஜீரியன் சென்டர் ஆஃப் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் வந்து குளோரோக்வின் பாய்சனிங் இப்போ அதிகமாக வருது எங்களுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை இது பயங்கரமான விஷயம் குளோரோக்வின் சாதாரண மாத்திரை இல்லைங்க அதோட ஒரு மாத்திரை யாராவது போட்டிருந்தாங்கன்னா அதோட எஃபெக்ட் தெரியும் மலேரியா பேஷண்ட்டு கிட்ட கேட்டு பாருங்க அவங்களோட நோயை விட மருந்து மோசமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த மருந்துக்குண்டான வேலை அதுதான் கொரோனாவுக்கு கேட்கும் போது நீங்க அதை கொண்டு நீங்க அப்படி சாப்பிடுறது இல்லை குளோரோக்கின் பாய்சனிங் வரும் ஹைட்ராக்சி குளோரோக்கின் குளோரோக்கின் மாலிக்குள் சேர்ந்தான் வேற உங்களுக்கு அதோட அதோட எஃபெக்டோட இதுதான் குறைவா இருக்குமே தவிர மாலிக்குள் சேர்ந்தான் இதை அப்படி எல்லாரும் சாதாரண மக்கள்லாம் சாப்பிட்றதுனால நோய் வராம இருக்கிறது நினைக்கவே நினைக்கிறாதீங்க அது தப்பான விஷயம் நிச்சயமா வரும் உங்களை நீங்க தற்காத்துக்கலனா நீங்க உங்களை உங்களை எப்படி செல்ஃப் ஐசோலேட் பண்ணிக்கிட்டு இருங்க செல்ஃப் கார்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருங்க ஹேண்ட் வாஷ் எப்படி பண்ணுறீங்க முகத்தை எப்படி மறைச்சிக்கிட்டு இருங்க அசுத்தமான கைகளை எப்படி மூக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வாய்ப்பு கொண்டு போகாமல் இருக்கீங்க வயதானவர்கள் எப்படி வீட்டில் இருக்கீங்க சின்ன குழந்தைங்களை எப்படி பாதுகாத்துக்கிடுறோம் சிம்டம் வந்தால் எப்படி உடனடியாக இதை நாடுறோம் மருத்துவமனை நாடுறோம் வித்தியாசமாக இருக்கும் எப்படி மருத்துவமனை நாடுறோம் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் பாருங்க ரேட்டிங்ஸும் போட்டிருக்கேன் இந்த ரேட்டிங்ஸில் இத்தனை ரேட்டிங்ஸ் வந்தால் மட்டும்தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி சயின்டிஃபிக்கான விஷயங்கள் யோசிங்க குளோரோக்கின்னு தின்னா நோய் வராதுங்கிறது மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம் குளோரோக்கின் ஹைட்ராக்சி குளோரோக்கின் ஐசிஎம்ஆர் சொல்லியிருக்காங்க இரநூறு மில்லிகிராம் ரெண்டு வேலை எடுக்கணும் மூணு நாளுக்கு அதுக்கப்புறம் வார வாரம் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது மீண்டும் சொல்கிறேன் ரெண்டே பிரிவினருக்கு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று மருத்துவம் செய்யும் மருத்துவர்களுக்கு எங்களை மாதிரி மருத்துவ நாங்களே போ அது ஆக்சுவலாக போட மாட்டோம் மருத்துவம் செய்யும் மருத்துவர்களுக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு க்ளோஸ் கான்டாக்ட் இருக்கும் ரெண்டாவது வீட்டில் யாராவது க்ளோஸ் கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கிற 
பேஷன்ஸ பாத்துக்கிடுற மக்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துட்டு அவருக்கு பாசிட்டிவ் ஆயிட்டு அவரை வீட்டுக்கு வச்சு ஹோம் குவாரண்டை பண்ண சொல்லிருக்காங்க அவருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறவங்க தண்ணி கொடுக்குறாங்க அவரை பாத்துக்கிடுறவங்க அவங்க வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை எல்லாரும் போடுறதுனால நோய் தொற்று இருக்காதுன்னு சொல்றது மடத்தனம் நோய் தொற்று வராமல் இருக்கிறதுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நாலேந்து போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா நான் கூட சொன்னேன் முன்னாடியே ஜனதா கர்ஃபியூக்கு முன்னாடியே இதை வந்திருக்கணும் இந்த மாவட்டங்கள் எல்லைகளை மூடுறது போன வெள்ளிக்கிழமையே பண்ணியிருக்கலாம் இவ்வளோ பெரிய விஷயங்களை முன்னாடியே செஞ்சுருக்கணும் இப்போ செய்திருக்காங்க வரவேற்கத்தக்க விஷயம் ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க விஷயம் பட் அரசு கூட நாம் கோஆப்ரேட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லாமல் ஊர் சுற்றுறது அவசியம் இல்லாமல் இன்னைக்கு கூட பாருங்க லீவ் விட்டுருக்காங்கன்னு பஸ்ஸில் போய் மேலே ஏறி நிற்கிறாங்க இங்கே இருக்கிற இடத்துல இருங்க ஏன் வீட்டுக்கு போகணுங்கிறதுக்காக லீவ் விடலை உயிரை காப்பாற்றுங்க லீவ் விட்டுருக்காங்க வீட்டில் போய் சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஊர் சுற்றி பீச்சுக்கு போகணும் பார்க்குக்கு போகணும் லீவ் விடலை உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே பாதுகாப்பாக இருக்கணும் லீவ் விட்டுருக்காங்க உங்களுக்கு எங்களுக்கு லீவ் விடலை உங்களுக்கு தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க இது சாதாரண விஷயம் இல்லை இது கொள்ளை நோய் கொள்ளை நோய் மொத்தமாக அழி அழிச்சுக்கிட்டு போகக்கூடிய நோய் நமக்கு இப்போ வந்திருக்கிறது மிக மோசமான விஷயம் மோசமான நிலைமையில் இருக்கும் வெயில் காலம் வராது அந்த காலத்தில் வரும் இது சின்ன வராது பூண்டு ரசம் அது இது அது எதுக்கும் அது கேட்காது அதுக்கு பார்டர்ஸ் கிடையாது மனித இனம் தெரியாது மொழி தெரியாது பணக்காரன் ஏழை தெரியாது மீண்டும் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஆட்கள் கூடுறத குறைச்சிக்கோங்க செல்ஃப் ஐசோலேஷனுக்கு வாங்க வீட்டில் சேஃபாக இருங்க பத்து நாள் லீவ் விட்டுருக்காங்க முப்பத்தொன்னாந்தேதி சொல்லிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஏப்ரல் ஒன்றாவது வாரம் வரையும் ஏப்ரல் அஞ்சு ஏ ஏழாம் தேதி வரையும் செல்ஃப் குவாரண்டைன் ரொம்ப நல்லது அப்போ தான் அந்த ஸ்டேஜ் ஃபோர் கடக்கும் ஸ்டேஜ் ஃபைவ்க்கு டிசீஸ் வரும் ஸ்ப்ரெட்டு கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் முக்கியமாக கண்டெய்ன் ஆகிடும் அதுக்கு பிறகு பெருசாக பாதிப்பு இருக்காது பாசிட்டிவான ஆட்களை தவிர மீதி ஆட்களுக்கு பாதிப்பு இருக்காது தயவு செய்து வீட்டில் இருங்க நன்றி நாளை சந்திப்போம் வணக்கம்